Hello wonderful people welcome back to my channel we are blessed guys this video is again for counseling psychology students because exams are coming up so let's start without further ado today i'm going to tell you art therapy what is art therapy so it's a form of non verbal communication of thoughts and feelings uh it's uh, done by the art therapist only right not common psychologist uh, is done by the you know trained person they are trained in both therapy and art and have studied and mastered both psychology and human development having received a masters degree ye koi ek normal psychologist nahi karte hain ye therapy ye art therapy art therapist hi karte because they are trained right so art therapist are trained to pick up on the non verbal symbols and metaphors क्योंकि वो लोगों को वो ट्रेंड होते हैं इसलिए अगर आप कुछ भी स्क्रबल भी करेंगे तो दे विल कम टू नो कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है एंड दे विल ट्राई टू गिव यू अ थेरेपी राइट सो व्हाट आर द टेक्निक्स टेक्निक्स क्या क्या होती हैं सो बुक में तो बहुत ज्यादा बता दिया है तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू स्टडी हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमें लिटिल बिट प्रेपरेशन करके एग्जाम देना है ओके गाइज आई कैन अंडरस्टैंड ये इग्नो वालों के लिए है वीडियो Uh, जो आर्ट थेरेपी है उसकी टेक्निक्स बता रही हूँ सो नंबर वन एक एक्सप्लोरेशन टास्क इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मतलब एन एक्सप्लोरेशन टास्क कैन बी क्वाइट लिबरेटिंग ओके द गोल इज टू इंकरेज द पेशेंट या फिर क्लाइंट टू लेट गो ऑफ कॉन्शियस थॉट्स एंड कंट्रोल्स इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नंबर वन टेक्निक जो है वो स्क्रिबल टेक्निक है स्क्रिबल टेक्निक या फिर हम उसके कह सकते हैं ऑटोमेटिक ड्राइंग इसमें हम क्लाइंट को एक पेंसिल एंड पीस ऑफ पेपर दे देते हैं एंड देन वी आस्क हिम टू हिम और हर टू ड्रॉ समथिंग मतलब ड्रॉ मतलब कहने का पर्टिकुलर कोई पिक्चर नहीं बनाना स्क्रिबल करना है लाइन से कुछ भी या कभी कभी हम वन मिनट देते हैं या वन या टू मिनट और हम बोलते हैं कि डोंट यू नो रिमूव योर पेंसिल और पेन फ्रॉम द पेपर अंटिल द एक्सरसाइज इज ओवर बिना पेन को उठाए पेंसिल को उठाए उसको कुछ स्क्रिबल करना पड़ता है कुछ ऑटोमेटिक ड्रॉइंग करनी पड़ती है दिस इज द थिंग इससे हम उसके इनर सेल्फ के बारे में पता कर सकते हैं कि वॉट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली दैट पर्सन इज फेसिंग नंबर सेकेंड टेक्निक है फ्री ड्रॉइंग इसमें हम लोग क्या करते हैं दिस टेक्निक इज यूजफुल बिकॉज द इमेजेस दैट द पेशेंट और क्लाइंट क्रिएट्स आर ऑफन मिरर्स इन टू इट्स पर्सनल प्रेजेंट प्रॉब्लम जो उसका प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है स्ट्रेंथ होता है जो भी वो फ्री ड्रॉइंग में वो ही करने लग जाता है ठीक है तो फ्री ड्रॉइंग में हम उसके प्रॉब्लम्स uh, के बारे में पता करते हैं तो फर्स्ट हो गया आपका स्क्रिबल टेक्निक सेकेंड हो गया फ्री ड्रॉइंग थर्ड हो गया ड्रॉइंग कंप्लीशन ड्राइंग कंप्लीशन में क्या होता है हम आधी कुछ चीजें दे देंगे मे बी वी विल गिव देम सम यू नो इनकम्प्लीट लाइंस और सिंपल शेप्स देन दे विल कंप्लीटेड उससे भी हम उनके बारे में पता कर सकते हैं एंड वी कैन गिव देम थेरेपी राइट अब नंबर सेकंड पॉइंट क्या है फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेशन टास्क सेकंड इज रेपोर्ट बिल्डिंग रेपोर्ट बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कॉन्वर्सेशनल ड्रॉइंग होता है फर्स्ट उसमें क्या करते हैं द ग्रुप इज उसको ग्रुप में किया जाता है द ग्रुप इज ब्रोकन अप इन पेयर्स और उसमें क्या करते हैं उसमें एक दूसरे से बात नहीं करते द क्लाइंट्स कैन टॉक टू वन अनादर विद द हेल्प ऑफ शेप्स कलर्स एंड लाइंस कुछ मैंने कुछ बनाया तो आपने उसका आंसर कुछ बनाया तो हम लोग एक दूसरे को शेप्स या लाइंस में ही बात कर सकते हैं राइट नंबर सेकंड इज पेंटिंग कंप्लीशन बाय द ग्रुप इसमें क्या होता है द ग्रुप इज आज टू नेम वन थिंग और वन ऑब्जेक्ट और एनी थिंग एनी इवेंट ऑफ फीलिंग कुछ भी बोला जाता है एक ग्रुप का मेंबर बोलता है एंड देन डिपेक्टेड उसको ड्रॉ करता है ठीक है सेकेंड वाला आके उसको एड कर सकता है कुछ चीज या फिर मे बी दैट पर्सन थिंग दैट क्लाइंट थिंग दैट देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट तो कुछ अच्छा और बना देगा तो एड करेगा तो क्लास को हम एड करते हैं तो पेंटिंग कंप्लीशन बाय द ग्रुप में क्या होता है ग्रुप में आकर सब लोग धीरे धीरे कुछ चीज करते हैं या फिर एक दूसरे से बोलते हैं कि ये क्या बनाया है इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए समथिंग लाइक दैट तो ये भी एक थेरेपी है थर्ड थेरेपी इसमें हुई पेंटिंग विद एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर क्या करता है जैसे मान लो एक क्लाइंट है क्लाइंट कुछ बना रहा है दूसरा खड़ा है जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा है एंड देन दैट पर्सन विल डिपिक कि आपने ये बनाया है तो सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ तुमने ये तो ठीक बोला बट दिस इज नॉट अबाउट दिस मैंने ये इसको ऐसे ही बनाया है तो वो दोनों के दिस एक्सरसाइज प्रोमोट डिस्कशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑटोमे ऑटोनॉमी ये इससे क्या होता है फुल एक्सेप्टेंस आती है और एक्सेप्टेंस इशू भी रहता है अगर किसी को वो भी ठीक होता है क्यों क्योंकि मैंने तो कुछ ये बनाया था लेकिन सामने वाले बंदे ने कुछ और डिपिक्ट किया है उसको और डिपिक्ट कर दिया उसको और इंटरप्रेट कर दिया तो इससे क्या होता है एक्सेप्टेंस इशूज भी खत्म होते हैं तो ये दिस इज ऑल्सो ग्रेट टेक्निक राइट 
कि जो मैंने बनाया सिर्फ वो मेरा ही नहीं है दूसरों को भी हमें रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी होती है दूसरी की फीलिंग्स और इंटरप्रिटेशन की ओके नंबर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा आपका एक्सप्रेशन ऑफ इनो फीलिंग्स इसमें क्या दीज टेक्निक्स आर डिजाइन टू हेल्प द पेशेंट और क्लाइंट गेट इन विथ इन ऑफ फीलिंग्स डिजायर या फिर फैंटेसी उसके मन के अंदर की फीलिंग्स को हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक जो है ना थ्री विशेष की टेक्निक है हम क्लाइंट को बोलते हैं कि यू हैव टू ड्रॉ समथिंग यू आर थ्री विशेष उसमें वो कुछ भी अपने थ्री विशेष बना सकता है मे बी उसकी कोई ड्रीम uh, हो कोई उसकी फैंटेसी हो दैट डिजायर हो जो उसके अंदर रहता हो तो वो उसको उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करता है दिस इज ऑल्सो अ थेरेपी राइट नेक्स्ट वुड बी सेल्फ परसेप्शन कि जो मतलब मीन्स इसमें क्या होता है ना इन दिस ना द सेल्फ परसेप्शन टेक्निक इज एम एट मूविंग अ क्लाइंट टूवर्ड्स अ मोर कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ पर्सन नीज एंड बॉडी इमेज इसमें क्या होता है इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ इसी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा जैसे कि हमने लिख दिया कि आई एम ठीक है आई एम के बाद छोड़ दिया है उसको स्पेस और देन द क्लाइंट हैज टू ड्रॉ समथिंग कि आई एम आप क्या हो आई एम अब वो बनाएगा ठीक है तब उससे पता चलेगा उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इट्स ऑल्सो अ थेरेपी या आई फील या आई हैव और आई डू इसको यू हैव टू पेंट दैट थिंग ठीक है मतलब क्लाइंट को ये पेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट वुड बी सेल्फ पोर्ट्रेट सेल्फ पोर्ट्रेट में क्या होता है इट्स ओनली यू विल बी गिवन ओनली वन मिनट मीन्स द क्लाइंट विल बी गिवन ओनली वन मिनट वन मिनट के अंदर ही अंदर उसको अपने आप को सेल्फ पोर्ट्रेट उसको अपने आप को बनाना है तो एकदम क्विक डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट ही इज थिंकिंग राइट नाउ तो एक मिनट के अंदर वो खुद को बना के देगा ठीक है नेक्स्ट वुड बी ड्रॉ योर सेल्फ एज एन एनिमल द क्लाइंट इज आल्स टू मेक हिमसेल्फ एज अ यू नो एनिमल कि वो अपने आप को किस एनिमल की तरह सोचता है तो दिस इज अ गुड ग्रुप बिल्डिंग टेक्निक बिकॉज द डिस्कशन आर यूजली फनी एज वेल रिवीलिंग क्योंकि मैंने अपने आप को डव बना दिया सामने वाले बंदे ने अपने आप को एलिफेंट बना दिया तो ये काफी रिवीलिंग भी है और फनी भी होता है नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशन इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है दिस टेक्निक इज डिजाइन टू मेक द क्लाइंट मोर अवेयर ऑफ अदर्स ओके एंड एंड हाउ अदर्स मे परसीव हिम इसमें क्या है आपकी टेक्निक में एक एग्जाम्पल है पोर्ट्रेट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को हमें पोर्ट्रेट करना होगा ग्रुप में चार जने हैं तो आई हैव टू डिपिक अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे डिपिक करना पड़ेगा दूसरे को कि मैं दूसरे को किस तरह से देखती हूँ तो इससे क्या होता है इट क्लैरिफाइज द फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर अगर मान लो सामने वाला बनता है मुझे लगता है ये मुझे बहुत डोमिनेट करता तो आई विल बी मेकिंग हिम एज अ लायन मैं लायन बनाऊंगी तो मैं मेरी माइंड को पढ़ सकते हो आप कि मैंने इसको डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी समझा इसलिए मैंने इसको लाइन बना दिया और सामने वाले बंदे ने मुझे क्या पता बटरफ्लाई बना दिया ओके सो दीज आर द थिंग नेक्स्ट वुड बी ग्रुप म्यूरल इसका एक और टेक्निक है ग्रुप म्यूरल ग्रुप म्यूरल में क्या है इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट बिकॉज यू नो दिस एक्सरसाइज प्रमोट्स कॉपरेशन ग्रुप यूनिटी फिटिंग इन इंडिविजुअलिटी टू अ लार्जर होल एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन अ लार्जर ग्रुप सेटिंग बिकॉज आपने देखा रंगोली कैसे होती है रंगोली एक जना नहीं बना पाएगा बहुत बड़ी रंगोली होगी तो एवरीबडी विल कॉन्ट्रीब्यूट वैसे ही ग्रुप म्यूरल में क्या होता है बहुत बड़े ग्रुप को आपको कुछ कुछ करके ऐड करना होता है मिलकर आप चीज कुछ बनाते हो ठीक है इट्स आल्सो अ थेरेपी क्योंकि इससे क्या होता है हम लोगों को एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है कि हाँ ग्रुप ग्रुप में वर्क करना है नो काइंड ऑफ टीम स्पिरिट काइंड ऑफ थिंग नेक्स्ट इज नंबर नेक्स्ट आपका हुआ द इंडिविजुअल प्लेस इन द वर्ल्ड कि जो क्लाइंट है वो अपने आप को वर्ल्ड में कहाँ देखता है वेयर डज ही फिट मीन्स इट इट इज डिजाइन टू हेल्प द क्लाइंट टू सी वेयर ही और शी फिट्स इन टू द वर्ल्ड ओके एंड होपफुली एक्सेप्ट करे वो कि मैं जो भी हूँ यहाँ हूँ मैं वर्ल्ड में यहाँ स्टैंड करता हूँ तो इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं हाउस ट्री पर्सन हाउस ट्री पर्सन में क्या होता है द क्लाइंट इज आस्ट टू डिपिक्ट अ हाउस ट्री एंड अ पर्सन हाउस ट्री और पर्सन बनाएगा इन अ पिक्चर ठीक है अब इसमें देखा जाता है कि दिस इज अ टास्क वी हैव टू सी दैट हाउ ही रिलेज द ह्यूमन फिगर टू अदर टू कॉमन इन्वायरमेंटल फीचर्स कि वो खुद को एक ह्यूमन फिगर को हाउस और ट्री के किस तरह से रिलेट करता है तो ये भी एक थेरेपी होती है ओके एंड द लास्ट वन इज कोलाज एंड असम्बलेज 
In this therapy, the client is allowed to create a personal world out of any materials he may desire. Ya fir kabhi kabhi aisa hota hai, the art therapist may determine themes. Aapko theme di jati hai, accordingly aapko apna collage banana hota hai. So last point is collage and assemblage in which the client has to make a personal world, apna personal world create karta hai, usko draw karta hai, aur uske accordingly therapy di jati hai. Last point ye hai aapko ki it's really very important to keep in mind ki there are many techniques available to the art therapist, but All of them are, uh, you know, valid. सभी की सभी थेरेपी जितनी भी अभी तक मैंने बताई है सारी वैलिड है बट नो वन टेक्निक शुड डोमिनेट ठीक है एक थेरेपी से दूसरी थेरेपी को हम डोमिनेट नहीं कर सकते ऑल आर इम्पॉर्टेंट सो आई होप इट वुड हेल्प गुड लक टेक केयर